。叶真真，我猜他肯定慌了。孙猴子想逃出我的手掌心，见。喂。哎，我想起来了，你绰号大牛是羽毛球教练是吧？据说打球打得很牛啊，打遍全市无敌手。哎，我还听说你是 David 妈的朋友啊！哎呦，这两口子太不正经了，什么话他都往外说。既然如此的话，我相信你、啊。嗯，但是现在的当务之急呢是报警，请求警察尽快把人找出来。哎，我们分配一下任务吧。呃，我呢现在就开车去找 David， 你呢去公司所在地的派出所，呃，报警，立刻，马上。成，我知道派出所在哪儿，我现在就过去啊。哎，你先别急，听我说啊。呃，你呢，既不是 David 家的员工，也不是 David 的亲戚，你空口白牙的说一个大活人不见了，却什么拿得出手的线索都没有，你说警察会不会理你啊？啊，对，那你说我该怎么说呀？啊，你呀就告诉警察 ，David 爸爸卷走了戴家全部的资产。并且他在潜逃之前，以 David 妈妈的名义借下了巨额高利贷。当然了，借来的钱他也全部卷走了。这一周下来呀、啊，全市该知道的都已经知道了。David 妈妈已经是资不抵债，只剩下一个负资产的空壳子了。而且现在所有的那些高利贷全部都盯着 David 妈妈，都希望把 David 妈妈仅有的那些资产抢到自己手中，缩小亏损面。而且呀，那些。呃，无法无天的放高利贷的人呀，很有可能会绑架 David 妈，逼迫他把钱吐出来。你就这么放心的跟警察说吧，你就说等天一亮呢，我爸妈都会把证据奉上。你呢，只管请求警察尽快找人。我爸妈是谁，你知道的。你只管搬出我爸妈的名字。他们要是不相信的话，你就当场跟我连个线。啊，还有啊 ，David 呢就不回来了，还是躲在上海的好。免得被那些无法无天放高利贷的人绑去做人质了。造谣污蔑，叶真真造谣污蔑，他我这活得好好的，他竟然咒我死，你说呢？哎呦，大牛，我说了，以前你从来不让我给你出入，自打你出院以后。你走到哪儿都带着我，你把我当免费保镖呢？哎呦，胡说！他这是在造谣呢。哎呦，大牛啊，你真不知道，你跟他在鸡鸣上，你俩都是外行。他刚才说的那些话，漏洞百出的。你得信我，你别信他的。你少来这一套。你说他不对就不对，他说你不对就错了。大牛，我就感觉最近味道不对。哪有亲妈这么折磨自己儿子的？合着你这是做给我跟其他债主们看的，让我们觉得你们母子反目成仇。实际上，你把它放在上海，已经严严实实的给藏起来了。大牛，你听我说。别别别，别碰我啊！怎么着，还碰瓷儿不是？哎呦，大牛啊，叶真真真的是在骗你呢。我看你才像骗子呢，你把我当傻子呀？我告诉你啊，我也就是看在咱俩之间的情分上，我才不跟你计较。别惹毛了我，惹毛了我，小心我对你不客气。上你要干什么？您说我这些天鞍前马后的，老板，您是不是得赏我点儿？你什么意思？劳动嘛，就得有回报，我不能白干活呀、啊。多少？多了我没有。叶真真刚刚说的很清楚了，我已经破产了。您自己看着办吧。二
sabe más. Yo te mando. Te me llamo, pues si te llamo. Xiao, ¿hace que este día me haga mal? Ah,我看机关看的还早，先陪您吃个早饭。哦，证件都带了吗？哎呀，嗯，你看看啊，所有证件都在里边。走，走吧。娟娟，心有灵犀啊！方才，怎么了？从你眼神里嗅出，还略有猫腻。哎，你昨天晚上怎么不开手机啊？本来是想早睡的，结果我妈一个电话接着一个电话的，跟我追忆我小时候，她对我多么多么好，我现在对她多么多么没良心，所以十点一到，我准时把手机调成勿扰模式。这是跟电信诈骗学来的招数吗？先是骗的你把手机关机，然后凌晨三点不到，让一个叫大牛的马仔打电话给我说他昨天在外面讨要货款，又联系不上你，失踪了一夜，让我想办法联系你。他说什么了？他怎么你了？他威胁你了是吗？我怎么说的？你笑是几个意思？他到底怎么说的呀？我跟你说，你告诉我，我饶不了这个刚你做那什么什么什么牛来着没？大牛。你把他电话号码给我，我现在打给他。干嘛？我。你打电话给他，才是真的上当了，好不好？你妈妈呢，就是想借这个大牛来烦死我们，然后逼你出现。但是他不知道的是呢，我是一个每天可以在实验室大吼细节细节的人，所以即使半夜被叫醒了，我也可以清晰的判断出那个大牛说话间有可疑的停顿这个细节。这说明什么呀？说明你妈妈当时明显就在大牛的身边。你是说这大牛凌晨三点钟跟我妈在一起？你别多想。就是一个马仔而已，故意半夜来恶心我的，所以在一起很正常。不过，现在就不好说了。什么意思？我跟那个大牛说了，你妈不止没钱，而是一个被债主追着讨债的负资产，所以那个大牛就有可能。知道我妈那捞不着油水，先去跟我妈拆伙了是吧？但贼不走空，他是不是要威胁我妈？你别那么激动了。他们饶我清末，我只是顺势而为，我又不是你来顺势而出。我我现在回去看一看。哎呀，不用了，我让我妈打听过了，你妈现在好着呢，一个人出去吃早餐了。很显然，那个大牛没有动用暴力。
。我跟你说啊，昨天咱们两个人在这吵，咱们也在啊。那我回头再跟你说啊，没关系啊。说吧，怎么了？刘素昨天被他爸妈给跟踪了，说是看见咱们两个人了，不过据说只是看到了个背影。这爸妈都是全能啊。出事了？没有，据说他爸妈对咱们两个人赞不绝口。回到家呢，二话不说，腾出了刚收回的之前出租的那套小房子，让刘叔搬进去住，说这样方便刘叔跟我交往。难得的开明啊！不过你这个人是不是有点双标啊？之前马祥东的父母也是不请自来，你这个态度跟现在完全不一样啊！那能一样吗？马祥东的爸妈不请自来，却没有表现出最起码的尊重，没经我的同意就出现在我的面前。可刘素的爸妈不一样，他爸妈就是躲得远远的，看了我一眼，还只是偷看了个背影，有理，有节，有据，而且宝贝，情人眼里出西施啊，爱情本来就是双标。恶心死了！哎呀，可是刘素的爸爸还不知道我家有那么一个时时刻刻在制造麻烦的爸。你说马祥东他们一家，一听说我爸是个怎么样的人，都能立刻翻。人性是一样的，谁愿意要一个时时刻刻在制造麻烦的亲家？所以你说我要不要劝刘素尽快跟他爸妈坦白？不说清楚，总觉得我跟刘素的关系像空中楼阁。好了，我也说完了，我自己再想一想，要不要劝劝罗素呢？唉，相比于楚慧他爸，我觉得我爸妈那才是真真正正的大哥。好了好了，嗯，来抱抱。所以那天我见了你爸妈呀，都得直接跪谢他们不杀之恩，真的。能因为像于初辉他爸这样子直接对于初辉翻脸的家长，要是见到我家，哎，我妈还三不五时的过来骚扰你，那不得直接一个麻袋套头上，把我往死里打呀？关键是我的态度好不好？嗯，这个得告诉阿初你。算了，让他自己想吧。好了，嗯。给你介绍一下，这位是朱姐，朱姐，刘素。你好，朱姐。你好，快上车吧，我先走了。朱姐，再见。再见。走。春天。今晚出差，工程师也需要出差啊。金总销售分公司需要一个懂技术、能将产品优越性表达出来，给客户做讲演与接受问答。我做的这个兼职，偶尔消费一下，明天回来。哦，哎呀，没什么事儿的话，我送你去吧。不用，我还有几个同事一起呢，有车接送。男同事、女同事啊？我跟你开玩笑的，没解释，男同事。哈这是上班高峰期，堵车。要不以后你早上别来接我了。你家你公司，我家我公司，没处顺路的。这绕一大圈，早上浪费在路上的时间就得两个多小时，不合算。不如你拿来睡觉。确实是，你要是坐地铁，能比这快一个小时。今天是不是就早起了很多啊？嗯。对不起啊，耽误你睡觉了。没事儿，我是在，在在说你呢。其实我觉得你也挺好的，早睡早起对身体好。晚上躺床上，反正也不睡觉，就是玩手机。不如趁这个机会，把这个恶习给他改了。
我说你呢？我晚上才玩手机呢。你不玩手机干什么呀？跟接你的男同事发微信？我没有。所以为了不让别人来接你，还不如我来呢。太麻烦了。一脚油门的事儿。我们把您名下所有银行账户的一年流水都打印出来了。我是讹您的，银行只能查到信用卡和贷款记录，查不到借记卡。你，我这是长江后浪推前浪，是好事儿啊。走了吧，我们现在去评估一下房屋的价格。你这是借着绵绵喝你爸的血，吃你爸的肉。别。您可千万别这么说，这锅我可不背啊！明明是您出轨在先，不抚养绵绵在先，我这做的都是合理合法的事儿，谋的也是合理合法的财。而且我现在还要帮你抚养绵绵呢。如果您觉得这都不合理的话，那只能说明您的世界观有问题。你就不怕我鱼死网破？那正好呀。我现在正想拆散你们这对男女，我才多年轻啊，爸，我就带着绵绵，我怎么找对象，怎么结婚啊？你都觉得带着绵绵不好再婚，我傻呀？怎么不说话了？怎么样？我说过吧，这条路必须此路不通。我还是死不相信盘，虽然据说这条路上已经白骨累累了，但是我已经捕捉到这个细节了。而且这几天呢，我翻找了别人的实验记录，他们都没有发现过这个细节。我多方推敲了，这个细节应该不是杂音，所以呢，我昨天重新设计了这个实验，打算今天重复那个实验。嗯，都是一闪而过的细节呗。是。所以我今天的实验呢，是设法稳定那个复合体，并且捕捉它。嗯，只是吧，又是一轮腥风血雨的经费投入。您知道的，这几个月光样本我已经做的不计其数了。嗯，算了算了，你把那个实验设计传上来，你别自己再自掏腰包了。谢谢老大。你现在就发我。嗯。老大，真的，我觉得这次真的有戏，我发好了。啊，虽然最初我发现那个一闪而过的细节的时候呢，我还有点懵，还在猜测排除这个决定因素，但是等现象出现的时候呢，我在反推推导计算，这几天我已经有了一个非常清晰的方向和想法了。哎呀，真是功夫不负有心人。看来我想找你说的事儿，没必要提了。什么什么事儿啊，老大？你呀、啊，还真是心大。你不知道，你申请并消耗的那个经费，大大的超过别人。我手里经费就这些，钱你花多了，那就意味着削减别人的实验经费。这个世上的事儿啊，不患寡，患不均。所以你现在必须得拿出点亮眼的成绩来。一，你能证明你没浪费经费。二，你也能证明我没有在分配经费上不公啊！你否则的话，肯定会有人不服的，啊，人做一些什么告状、举报、造谣生事，人家等等等等这些举动。我走了一条被很多人认定是此路不通的路，所以有人拿来做把柄了，是吧？是啊，人家一质疑我就说不清楚了，那我为什么要给这种此路不通的项目批经费，对不对？而且很多人呢还会指责我
，大手大脚的花自己钱，花惯了。然后呢，为了自己搞点乐子，同样也会大手大脚的，一点也不心疼公家的经费。是。老大给你添麻烦了。这个呢，我还真的没有想过，而且我也没有空想这个。嗯。现在呢，我只是想把眼前的事情做好，我暂时不想分心。相信行，先搁一搁。嗯。只要实验结果出来了，我相信您那些人就会自动闭嘴。然后还有一件事儿，我得提醒你，就是所里每一年都要考核，也是需要 SCI 论文。嗯，嗯，你自己心里有个准备，这个时间也是不等人。好，我会抓紧的。嗯。哦，真真，什么事儿啊？我刚才跟陶教授聊了一下。虽然我跟陶教授说的话好多好，其实我对我的课题在短期内能够做出来，信心不是很大。但是长期我还是看好的。陶教授也跟我提了经费的事儿了。我如果一直钻在课题里面不出来的话，后期的经费也会有点问题。所以我现在心情不是很好。哎呀。原来不是因为代价的事儿啊！不是，而且我有你们护着呢，我怕什么呀？<笑>那当然，失败就失败吧，失败是成功之母。总结经验，卷土重来就是了。谁说我失败了？我觉得有门儿。<笑>说得好，对，有门儿。我刚刚也跟陶教授表态了，陶教授也基本上答应我了，会在经费上支持我的，而且我跟他说，我一定要再补一补。但是这个周期呢比较长，所以呢，我可能会被同事排斥。这不要紧，你只要把自己过手的经费啊，好好的做账，一丝一毫都不能马虎，不能被人抓住把柄。等真的成果做出来了，那些风言风语自然就消失了。我不要面子的。哎呀，这种身外之物就不要考虑了。你个做科研的就好好做科研，杂念不要太多。面子嘛，你不要小看科学家这三个字哦。这三个字足以洗清爸爸这个乡镇企业家的泥腿子了。哎，在外边讲起来很有面子的，你知道吧？所以嘛，不要在乎了。要在乎的，你说的，杂念不要太多，你要给我扫除障碍，净化环境的。<笑>好，好，好，你呢就安心的做你的科研，爸爸随时随地支持你，你说什么就是什么。老板娘，不用大排上班呀、啊。嗯，是是这样的。今儿不是星期二吗？本来上班，怎么回事？嗯，老板娘是是这样的，这个啊是辞职书的复印件，原件啊我在上周三就交给您了，嗯，您没有回复。呃，上周的四五和这周一他们都在，在这。礼拜三快下班的时候，你交给我的。嗯，当天晚上我就晕的，第二天就住院了。是。忘，通知他们过来吧。嗯，嗯，因为这个工资一直没有发放，辞职书呢，你又没有批复，所以今天他们可能凑一块儿啊，到劳动监察大队告状去了。什么？不知道我住院呀？哎。
，随他们便，爱告告去。劳动监察大队的人来了，反正我也有话说。哎呦，老板娘，可是这个工资他已经拖欠了一个月了，按理老板在的时候就应该发放的，就这一条，他们一告也不成。难不成，他们去检举我，你留在这里跟我玩无间道啊？啊？他们这举报还不知道什么时候受理呢，你就在这里吓唬我，威胁我赶快拿出解决问题的办法来，你们这是标准的两手准备的连环套啊！告我？我我我没有啊，老板娘，我不是的。证据呢？证证据呢？老板娘，您爱信不信。要不这样吧，我也辞职，也不用您批准了。反正是你们拖欠工资，违反劳动合同，我也有理由终止劳动合同。哥们，你疯了！你敢坐在我这儿？你今天敢从这个大门里走出去，你的损失不仅是近两个月的工资，还有折合成四个月工资的劳动补偿。你想清楚了，你去告诉他们，国家是有规定的，提交辞职报告要提前一个月，他们这才交了几天，我还没批呢。这我没批之前他就不成立。这种情况下不来上班，那叫什么？那叫旷工。旷工该怎么处理？你心里清清楚楚。你去跟他们解释清楚旷工的后果。如果要是没解释清楚，是你害了他们。你自己看着办吧。中盘经理，我该怎么办呢？谢谢你啊、哎。时看他嚣张跋扈的，没想到一个电话呀，哎，就把他吓跑了。这是小的跟老鼠似的。干嘛呀？你们干嘛呢？你觉得工资还要得回来吗？那不就得了吗？我们现在是自力更生。来，犯法的。犯哪个法了？犯哪条法了？犯法的，赶紧的吧。
，幺幺零嘛，我报警。来到这里签个字。好了，请参与。二位入住期间有任何问题，可以随时飞到前台，或你入住愉快。好，谢谢。你们俩吃饭去吧，这儿我盯着。嗯，好。这次流感打倒很多人，今天早上又有两个员工请假，我跟主管一起上都忙不过来。我们部门也有两层全军覆没，我还要从其他楼层调人过去呢。可你依然还在这站着。我们部门人多啊，可以调配吗？还是你好，不像我，公事私事都赶一起了。箱子都快沉了。谁报的警啊？警察同志，是我报的信。靠边，放下。警察同志，是我报的警。你看他们在哄抢我公司财产，我一个女人，我不敢拦呀，我怕他们对我行凶。我全录下来了，都在手机里，证据确凿。请警察同志帮我做主。自己报的警，我估计啊，这一时半会儿他忙不开了，也就没有时间骚扰您妹妹了。不过你等我消息啊，我待会儿混进去，我看看具体情况。警察同志，您是不知道啊，我们老板娘她开的是豪车，但就是不给我们结工资。哎，去找他要钱，他就一拖再拖，一拖再拖，急了他就骂人呢。就是。而且我们付出劳动力，他付我们工资，这是天经地义呀。就是，结果他非骂我们是和他人起的白眼狼。是啊，警察同志，之前我们老板在的时候，我们有什么事儿呀，还可以找老板。现在连老板都跑了，老板都不敢面对我们老板娘。警察同志，我们这个既不是偷，更不是抢，我们只是找一个地方啊，把这些东西啊先存在那儿，等到老板娘把工资给我们结了，我们再送回来呀。对，对吧？我们管接管送，管杀管埋。再说这几个破打印机值什么钱啊？都不够我们这个人工和租车费。是的，警察同志，我们可都是守法公民啊！我们现在就是要咱们这工资，要咱们这离职补偿。你们都上手抢了还守法呢？你们懂法吗？懂的都是假法吧？你们一个一个的，我都告诉过你们了，老板卷款潜逃，警察也找不到人，我现在两手空空，一个人独木难支。你们一个个都是跟了我好多年的员工了，我什么时候耽误过你们的工资了？这次我是真的有难处，咱们大家就坚持一下，把这个困难给度过去。警察同志，我是公司的财务，老板娘她是有钱的，她的小金库有好几个账户，且不说这小金库的设立是否涉及到偷税漏税的问题，就说这些账户都是在她名下的。且非他本人不得动用，老板再怎么卷款也卷不走这些账户，也就是说现在这些账户下面都是有钱的，就请警察同志呢，监督我们的老板娘，把这些私人账户里的钱都取出来，给我们发工资。你胡说，没有，有没有？咱们说了都不算。这是历年来你叫我转款的几个银行账户，用的可都是老板娘你的名字，你们可以把这些账户一个个的都查清楚。如果真的没有钱，我们也不是不讲道理的人，总不能把你逼死吧？是不是？是。是。查一查不就知道了吗？对不对？先把这工资发了。哎，对。先把工资发了。是。把工资发了。大家冷静，冷静。该查的我们一定会查。不用查，一分钱都没有。我实话跟你们说吧，你们只知道老板卷款潜逃，公司哪来那么多钱让他卷啊？他把房产卖了，在外边借了高利贷。
，不交货款到 A 家去进货，然后拿着这个货跑到 B 家，低价把它卖掉。现在 A 家的货款来问我要钱，高利贷也来问我要钱，在你们之前已经把我都榨干了。我实话告诉你们吧，要钱我是一分钱都没有，要命就这一条。你，那你有车，那你把车卖了还我钱呀？车龄九年，不值钱了。再说已经抵押了，你要想开，你开走，把抵押款一块还了，我没意见。那你租的房子呢？我也想卖，这办公室我也想卖了还钱。房产证上是俩人，我一个人卖不了，除非法院拍卖。你不是要去法院告吗？告啊，去告去，刚好把我名下的财产全部都给封了，等着法院慢慢判，慢慢挂牌。我都跟你们说了，你们要愿意干，你们留下来，我们共度难关。我们努力收回应收款，等待着柳暗花明的那一天。我当着警察的面，我可以给他们承诺，他们只要愿意留下来的，我都给他们干过。我现在就可以跟你们签合约，不愿意干的走人。老板娘，咱摸着良心说，您有车有房，车是豪车，房是豪宅，但就是不给我们结工资。我们就不说这个奖金什么的了，是不是？我们为你干活，你给我们发工资，这是一个人应该做最基本的道义啊，是不是？你即便是资本家剥削，也得给我们留一口饭吃啊！哎，警察同志，您帮我们啊评评理，我们都是工薪阶层啊，上个月就没有发工资，家里边都等着米下锅呢。上个礼拜我来找我们老板娘要钱，我是好话说尽呐，可是这个女人呢，啊？他不把我们当人看，你说什么呢？员工们说的是不是事实？不是，他们没证据。这都什么年代了，怎么还敢拖欠工资呢？哎呦，不是这女的良心是不是被狗吃了？哎呦，这事儿啊，别说那些被拖欠的员工了，我都想扁他。再说了，他小金库里明明有钱呢，那他就是不想给。我跟你说，这个人呐，他现在那个工厂，还有那公司已经维持不下去了，所以呢，他能卡点是点，卡点养老钱嘛。这个人呢，说好听点呢，他呀，哎，就是要强，什么都想争。其实呢，他就是想把所有的都攥在自己的手里面，他才能安心。这个女人呐，做事心狠手辣的，以后真正进了门，那日子肯定不好过。我也愁。可是戴维，真的是不错。哎，得得得，小婶，你赶紧打住吧。你知道，就这戴维，千好万好，是不是装出来的？没准啊，真真进了门以后呢，他们母子俩就站到一个阵营里面去了。知人知面不知心，谁知道这戴维到底是什么货色？时间久了，什么事都能原谅，毕竟那是人家亲妈。小婶，你信不信？我把话给你放这儿。等真真进了门以后啊，他们母子两个一定会联合起来算计真真的。情况我们都已经了解了，大家都先别着急，等候我们的调查结果。今天大家伙儿就把东西先放回原处吧，毕竟私自侵占他人的财产也是违法的。不是，警察同志，我们可以等，但是你不能让他跑了呀。就是，不行的话，那要先把他关起来呀。他要是跑了，我们工资问谁要去啊？就是啊，大家千万不要相信他啊。今天他在这儿，就一定不能让他给跑了。趁他在这儿，咱们要把他所有的账户查得清清楚楚的，是不是？哎，待会儿咱们分一下工啊，轮流看着他，千万不能让他用手机把钱全转出去了，要不然咱们工资就没了啊，好不好？好，好，随便。你好，退下房。好嘞，房间有消费吗？小朱，你怎么站这儿啊？是啊。临时过来实习哦，嗯，齐先生，我看了一下，你们公司预定的是两间商务房，对，四天三晚，对，请出示一下身份证。OK， 来，谢谢。呃，你这个工作服没有换，跨部门实习，啊，明白了，你这是要升职的前兆啊啊！介绍一下，朱哲，朱经理，十几年老朋友了，我们俩基本上属于。学校毕业出来就直接工作，那会儿就认识了，都是从底层做起的，属于彼此见证了对方的成长。<笑>是啊，齐先生一直是我们酒店最受欢迎的客人
他总是明确细致的跟我们沟通，从来不临阵磨枪，也不趁钱换将，不需要。过奖了。谢先生，您签个字。朱经理，做什么什么精通 ？OK， 谢谢。这是房卡跟身份证， okay. 欢迎入住。好，改天请你吃饭。好，谢谢。来，这边请。好。那个戚先生就是，就是他，投诉的我。曾经多少迷茫换来付出的回响，融进夕阳，被温柔的依赖，慢慢的清醒，渴望一种简单的。结尾。